Conflict in Syria. Syria. In Syria. In the northern city of Aleppo. Když jsem najednou překročil hranice se Sýrií a měl tedy strávit následující šest dní, nemohl jsem si přestat klást jednu otázku. Proč jsem sem, pane bože, přijel? Sýrie je považována za jednu ze tří nejnebezpečnějších zemí naší planety. No zároveň je to kolebka celé civilizace. Nacházela se zde Mezopotámie a zažila vznik a zánik dalších 24 různých říší v průběhu historie, což vytvořilo nesmírně bohaté kulturní dědictví. Ale jak to tady vypadá dneska? A je možný se tam vůbec bezpečně dostat? Jak si dokážete představit, dostat se do Sýrie není tak jednoduchý, jako je nasednout na přímej let z Prahy. Nejdřív jsme se museli dostat do Libanonu. Potkali jsme se s člověkem, který ho jsem nikdy v životě neviděl a který nás měl bezpečně dopravit až do hlavního města Sýrie, Damašku. Čím víc jsme se blížili k hranicím, tím víc mi začalo docházet, kam vlastně míříme a nervozita začala stoupat. Přestože některé části země stále zažívají konflikt, většinu už dostala armáda zpět pod kontrolu, což nám umožňuje dostat se do západní Sýrie cestou, postupně procházející přes 15 vojenských checkpointů, než se konečně dostaneme do hlavního města Damašku. No a je to tady, jsem v srdci Damašku, což je nejstarší hlavní město na světě. Hello. Nejdřív vám musím představit dva lidi, bez kterých by tahle cesta vůbec neproběhla. Tohle je Husam, ostřílený tour guide s více než 20 letými zkušenostmi, díky čemuž nám dokázal zajistit povolení a bezpečnost pohybu po celé Sýrii. A potom Ahmed, který nám dokázal o každém místě říct neskutečně cený a zajímavý informace. No a po rychlém check-inu do naprosto neuvěřitelného hotelu úplně v centru Damašku bylo na čase proskoumat tohle nejstarší hlavní město na světě. Hello. Procházet se tady po ulicích Damašku mi přijde něco naprosto surreálního. Nikdy jsem si nemyslel, že tady někdy půjdu. Hello. Hello. Za těch pár hodin toulání se po ulicích Damašku jsem stihnul ochutnat spoustu lokálních dobrot, udělat si nový syrský kamarády nebo si třeba dát asi nejlepší pomerančový džus mýho života. Tohle je opravdový pomerančový džus. Já si že takhle dobrý džus jsem snad ještě v životě nepil. To jsem ještě netušil, že za chvíli spatřím jedno z nejneuvěřitelnějších míst, jaký jsem kdy viděl. No a teďka jsem v mešitě Umayat, což je největší mešita nejenom v celém Damašku, ale v celé Sýrii. A ta monumentálnost tohohle, to se snad ani nedá popsat. Tohle jsem teda v životě neviděl. Jedna z největších a nejstarších mešit na světě byla postavena před více než 1300 lety a dle muslimské tradice lidé věří, že tahle mešité je místo, kam se Ježíš vrátí před koncem světa. Z mešity Umayat jsme pokračovali přes palác Al-Azim až na legendární damašský bazár neboli Suk, kde se dá sehnat úplně cokoliv od oblečení po koření nebo třeba nejlepší zmrzlinu v Sýrii. Tak jo, a jdeme si dát nejlepší zmrzlinu v Damašku, která se tady dělá už víc jak 130 let. Okay. Okay. Dobrý, that's really good. Mojich prvních několik hodin v Sýrii bylo hodně polarizujících. To, co jsem roky slyšel v médiích, mi vytvořilo o místních lidech úplně jinou představu. Ale tady jsem viděl, jak všichni mají neuvěřitelnou radost, když se mnou můžou popovídat a ukázat to nejlepší z jejich kultury. Dalších pár hodin uplynulo a po procházce večerním Damaškem jsme ušli zpátky na hotel, abychom zítra byli ready na hodně náročný den. Tak vás zdravím z raního Damašku. Spánek celkem bodnul po včerejších třech hodinách a my teďka vyjíždíme už mimo Damašek na sever do nějakých divočejších částí Sýrie. Hned potom, co jsme opustili hlavní město, začala být vidět ta opravdová destrukce, a to v rozsahu, který jsem ani nedokázal pobrat. Z dálky jsem viděl celý města kompletně rozbombardovaný. Celá atmosféra se úplně změnila a vytvořila obrovský kontrast oproti veselému prvnímu dnu, který jsme včera měli. 
I když jsem začal k Sýrii cítit optimismus po tom, co jsem zatím viděl, tak jsem si zároveň uvědomoval, že brzo uvidíme úplně jinou stránku země. Ale nemyslím si, že jsem byl vůbec připravený na tu bolest a destrukci, kterou jsem měl za chvíli vidět. První zastávkou byly maličký křesťanský vesnice Sednája a Malula a jejich kláštery. No a i když tady ten konflikt na první pohled nebyl tak patrný, tak za chvíli bylo jasný, že ani těmhle místům se nevyhnul. Takže jdeme právě do chrámu Pany Marie. Terrorists invaded this town and uh, stole and destroyed many of the icons. Here, the icons we see here are replicas of the original ones because the original ones were burned, stolen and sold outside of Syria. Takže tohle byl jeden z takových obrovských luxusních prosperujících hotelů. No a tohle z toho zbylo jako. The reception with a packed itinerary for all year long. In 2010 even. Koukej, to jsou všechno kulky. Co jsem vám ale zapomněl ještě říct je, že vesnička Malula je jedno z posledních míst na naší planetě, kde lidé stále umí mluvit původním jazykem Ježíše Krista, aramejsky. A my jsme měli obrovský štěstí, že jsme cestou potkali jednoho člověka, který nám v aramejštině něco řekl. Po několika hodinách jízdy jsme konečně dorazili do města Homs. Kdysi to byl domov pro více než 2,5 milionu lidí, dneska zde však zůstalo pouze 5 tisíc. To znamená, že 2 miliony lidí byly buď zabiti, vystěhováni, anebo se z nich stali uprchlíci. Celé město téměř srovnáno se zemí. Já nevím, já nemám slov. Něco takového jsem ještě neviděl. Tohle bývalo celý jedna nádherná čtvrť. Prostě lidi tady bydleli ve svých barákách. Tamhle někdo měl třeba svůj obývák, svůj pokoj, kde bydlel celý život. A potom takhle lusknutím oka se to zničilo. Moje mysl nedokázala pochopit rozsah toho, co jsem tady viděl. Je to neskutečně smutný si uvědomit, že tohle bylo jednou živoucí město, ale dnes zde zůstaly jen stopy v podobě rozbombardovaných domů. A tohle všechno jsou díry od kulek. Každá ulice, kterou jsem prošel, byla kdysi něčí čtvrtí. Každý obchod, který jsem viděl, byl kdysi něčí sen. A výhled z okna byl kdysi výhled z něčího domova. Cestou jsme museli několikrát nakupovat benzín na černém trhu. Protože oktanový číslo toho benzínu z Libanonu je vyšší, než tady mají v Sýrii, takže aby ty auta se tak neničily, tak právě to mixujou s tím libanonským benzínem. Po dvouhodinové cestě do hor jsme dojeli k hradu Le Krak de Chevalier. Ano, slyšíte správně, hrad v Sýrii. Je to jeden z nejzachovalejších středověkých hradů na celé planetě a přestože byl v době konfliktu ostřelován, žádné větší škody na něm naštěstí nevznikly. 
Tak teď jsme vyjeli úplně na kopec na hrad Lekra de Chavalier a tady rovnou v cedulce můžeme vidět stopy po kulkách, když se tady bojovalo. Večer jsme se vrátili zpět do Homsu, ale když už jsem si myslel, že půjdu spát, uslyšel jsem tohle. Aniž bych to tehdy věděl, tak jsem právě slyšel dopadající rakety, které byly vypálené z Izraele. Z Homsu jsme vyrazili směrem do pouště, protože naše další zastávka byla unikátní místo jménem Palmyra. Starodávný zapomenutý království, postaveno před pěti tisíci lety, které se na svém vrcholu stalo extrémně bohatým, protože se nacházelo v blízkosti oázy a sloužilo jako zastávka pro cestovatele po hedvábné stezce. Přestože to bylo nesmírně vzácný archeologický místo, v roce 2015 bylo z velké části zničeno islámským státem v průběhu občanské války. Syrian temple built nearly 2000 years ago is now a pile of rubble after the terror group ISIS rigged it with explosives and blew it up. Tank shell case. It's tank shell case this. Yes. Tohle je ruská tanková střela. They would see a sandstorm coming. That's a car bomb. Sent by ISIS. They always have a person in the car. The soldiers manage to hit it with a rocket. It will stop, but bullets will not stop it. Yeah. So if it reaches, it will detonate, and you will find pieces of iron like this. Exactly from the car from bomb. One of the car bombs. Wow. The the ground is full of pieces like this. Jediný, co tady zbylo, je tahle brána. Vidíte, všechno ostatní vybuchlo a válej se tam prostě kusy kamenů umění starý přes 2000 let. Jen tak. No problém, tady jsou všechny naskládané. To je šílený. Vidět tu všechnu destrukci kolem mě jenom více rozesmutnilo. Tohle starodávné město, který dokázalo přežít tisíce let a který mohlo být zdrojem tolika příběhu o naší minulosti, bylo najednou zničený jako jen další oběť téhle občanské války. Kolik dalších historických monumentů bylo takhle zničeno důsledkem lidského konfliktu? Je šilný, že v celém tomhle místě, celý Palmyře, jsme totálně sami. Nikdo jiný tady není. Tady vidíte za mnou bráno, která jako jediná tady zůstala. Tohle, kdy bylo někde v Itálii, v Řecku, tak tady jsou 10 tisíce lidí. Ale tady není vůbec nikdo. ISIS came because they are underground, they are fortified. They started using them as bunkers to avoid being spotted from airplanes. Now you will see how they have big sandbags and have turned the entire place into uh, a bunker for them. You will see their writings on the wall. But this used to look completely different now. Looks completely different. However, Uh, it also used to have these, but here you see the ceiling is all ornamented. And here this is written by ISIS. Ještě jdeme přímo do hrobek a ty taky byly vykradnutý. So this was again. You see how they destroyed the shelves? They opened them to look for gold and jewelry oh. and rings and anything. For things to sell. Yeah. Like, what are your 
feelings when you know how it looked like here before and Don't now? Let me cry. Why? It's a stone. It's a stone. Faces built by a stone. So why did you cut it? Why did you broke it? Why? A právě jsme přišli do amfiteatru. Tady zbytky ještě a přesně na tomhle místě tady jsou dokonce videa na internetu, jak tady prováděli islámský stát hromadní popravy a potom to celý odpálili. Takže útěk před naprosto šíleným počasím píseční bouře se tady objevila. Začaly pršet strašně foukat. Takže Palmyra se s náma rozloučila správným způsobem. V tuhle chvíli naší cesty už jsem měl pocit, že jsem viděl všechno. Historické monumenty, destrukci. Co jsem ale nevěděl, bylo, že Sýrie mě bude pořád něčím překvapovat až do konce. Naše další zastávka bylo město Alepo, jedno z nejvíc zničených měst v průběhu války, abychom viděli, jak zde místní obyvatele zvládají žít dnes. V úplném centru města se nachází alepská citadela. Protože však v Sýrii a v Turecku bylo nedávno obří zemětřesení, odnesla to i hlavní brána citadely a proto jsme se na ní mohli podívat jen takhle zvenku. Tohle za mnou bylo asi před dvouma měsícema to obrovské zemětřesení v Turecku a v Sýrii a právě tady ta kusy hradeb spadly přímo na zem a takhle to dopadlo. Místní lidi z Alepa byli opět strašně přátelský. Skupina dětí mě dokonce zavolala, abych si s nima zahrál fotbal. Od citadely jsme se ponořili do uliček Alepského bazáru, který je vůbec největším krytým trhem na téhle planetě. A teď jsme se dostali do částí města starého, který ještě nestihli zrekonstruovat. Postupně to vlastně se snaží zrekonstruovat od méně zničených částí až po ty nejvíc. A teď se postupně dostáváme k těm, kde je úplně ta největší destrukce. To znamená, že tady nejsou dnes byly už ani stěny, strop, nic. A tohle bude trvat strašně dlouho, než se mi to podaří opravit, jestli vůbec. People just closed their shops and went home, thinking that the next day everything will be fine. But everything wasn't fine. No one knew this. Uh, it was the last time they could ever see their shops <coughs> for four years. They lost their money, they lost their gold, they lost everything inside their shops. After like a couple of weeks, uh, a video was posted online. The entire souk was burning. Jen si to představte. Máte tady svůj obchod, znamená pro vás celý život a jediný zdroj příjmů. Pak jednoho dne přijdete a uvidíte tohle. A takových osudů je po celý Sýrii sta tisíce. Abychom se ale ponořili více do historie Alepa, navštívili jsme třeba továrnu, kde se již stovky let vyrábí slavný alepský mídlo a postup se předává z generace na generaci již tisíce let. Přestože bylo město centrem všech bojů, dnes už se pomalu opět dává dohromady a spousta míst vypadá jako dříve. Další den bylo na čase posunout se dál. Nejdřív míříme do antického města, který se jmenuje Apamea. Tohle místo s více než 2000 letou historií se ale na rozdíl od Palmyry nenachází v poušti, ale doslova na louce. The colonnade here, which we are going to walk through, is the longest in the world, uh, spanning 1.8 km long. Chodit kolem těch obřích pilířů tak si připadáte vážně strašně malý a je až neuvěřitelný, že tohle všechno tady stojí již 2000 let. A dobrý je, že 
Tohle je asi 5 km už od oblastí, kde, který neovládá syrská vláda, ale tam je oblast kolem města Idlib a Spol, který ovládá Turecko a prej, když se tam dostanete, tak normálně, i když jste v Sýrii, tak chytíte turecký signál. Proto tady je zároveň, když jsme se měli, ještě o to hustější síť vojenských checkpointů, protože to tady je víc hlídaný. Takže teď už jsme fakt strašně blízko té hranice, kde to Sýrie neovládá. Z Apameji se přesouváme ještě naposledy do pouště, protože hluboko v horách, doslova ve skále, je schovaný klášter Marmusa, v překladu Mojžíšův. Co je šokující, že dle nedávných archeologických výzkumů mohlo být tohle místo osídleno již před 11 tisíci lety. No a přesně tam nahoru právě míříme. Nedá se tam dostat autem, takže nás právě čeká cesta 400 schodů úplně až nahoru. To je tak těžký život filmmaker. A už jsme skoro nahoře. Po 400 schodech jsme najednou byli přímo nahoře a připadalo mi to vážně jako z nějaký pohádky. No a zároveň mi to připomínalo hliděný domy, který se dají najít v Jemenu. A když se koukneš, co ten most drží, tak ti to nedělá úplně dobře. A po tomhle jsem šel, jo. Aha, tohle je ještě lepší, jako tohle. Tohle je celá jako konstrukce toho mostu, no to je výborný. Tě. Tak jo, a tady je vstup do samotného kláštera. Trvale v klášteře žije šest lidí, který tady každý den provádí několik modlideb a jsou úplně odřízlí od zbytku světa. Díky svojí schovaný lokaci nebyl klášter objeven v průběhu konfliktu a tak naštěstí nebyl zničen. Po strávení poslední noci a kouzelním východu slunce bylo na čase rozloučit se s klášterem a vyrazit zpátky do hlavního města Damašku. Sedm dní v Sýrii bylo téměř u konce. Viděl jsem jak obrovskou destrukci, která tady po válce zůstala, tak zároveň i neuvěřitelný historický monumenty, pohostinnost místních obyvatel a jejich chuť ukázat všem krásu jejich země. Tahle zkušenost ve mně zůstane hodně dlouho, ale nakonec stejně jako jsem přijel, tak po týdnu můžu odjet zase pryč do země, která není ve válce, a pokračovat v tom životě, který většina z nás považuje jako samozřejmost. Ale jak jsme právě mohli vidět, samozřejmost to vůbec není. Věřím, že tahle unikátní a náročná cesta vám stejně jako mě trochu otevřela oči a já jen doufám, že tahle země se bude nadále zotavovat a nakonec se dostane k světlejším zítřkům.